இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்தினுடைய ஃபெக்டோரியல்ஸ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இம்பிடன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதே இம்பிடன்ஸ் ஆங்கில் மல்டிப்ளை பை ஐ போட்டோம் கரண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் டோட்டல் இம்பிடன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் இப்படி கிடைக்கும் இப்போது இந்த ட்ராங்கில் திரும்ப ஒன் டைம் ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸில் ரியல் பவர் வர்டிக்கல் ஆக்சிஸில் ரியாக்டிவ் பவர் ஹைபாட் நியூஸில் அப்பேரண்ட் பவர் இந்த மூணு குவான்டிட்டி கிடைக்கும் இப்போது இந்த அப்பேரண்ட் பவர் அப்படிங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரியல் பவர் ப்ளஸ் ரியாக்டிவ் பவர் சரி இப்போது இந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் பவருடைய மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் கிடைக்கும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பவரோட ஃபேஸ் ஒன்று இருக்கும்ல அதுக்குன்னு ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் ஏன் ஆங்கிள் இருக்கும் இப்போது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் விங்கிறது ஒரு ஃபேஸ் ஆர் குவான்டிட்டி ஐங்கிறது ஒரு ஃபேஸ் ஆர் குவான்டிட்டி ஏசி சர்க்கியூட்டில் ஸோ ரெண்டு ஃபேஸ் ஆர் குவான்டிட்டி இருக்கும்போது இதுக்கு ஒரு மேக்னிடியூட் இருக்கும் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு மேக்னிடியூட் இருக்கும் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மேக்னிடியூட் ஃபேஸ் மல்டிப்ளைட் பை இந்த மேக்னிடியூட் ஃபேஸ் போட்டிங்கன்னா எங்கேன உங்களுக்கு ஒரு மேக்னிடியூட் வரும் அது கூட ஒரு ஃபேஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் அப்படிங்கிறது இந்த மேக்னிடியூட் வித் சம் ஃபேஸ் அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பவருக்கு ஒரு பேசிக்கான ஃபார்முலா இருக்குது அது என்ன ஃபார்முலானா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ ஸ்டார் இந்த ஸ்டார் இந்த எதுக்கு இந்த ஸ்டார் வருது ஏன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ ஸ்டார் ஏன் வி ஸ்டார் ஐ இருக்கக்கூடாதா ஏன் சும்மா விஐ இருக்கக்கூடாதா ஏன் விஐ ஸ்டார் போடணும் இந்த ஸ்டாருடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் பற்றி மேக்ஸில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஐபி அப்படின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் ஏ ப்ளஸ் ஐபின்னும் போலார் ஃபார்மில் ஆர் ஆங்கிள் தீட்டானும் போடலாம் இப்போ இதே இசட்டுக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இசட் வந்து இசட் பார்னு சொல்லிட்டு இசட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஐபி அதாவது இமேஜினரி பார்ட்டியுடைய சைன் சேஞ்ச் ஆகிடணும் கான்ஜுகேட்டில் அது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் போலார் ஃபார்மில் இந்த ஆங்கிளோடைய சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஃபேஸர்ஸுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இப்போது வி அப்படிங்கிறது ஒரு வோல்டேஜ் ஃபேஸார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வோல்டேஜ் ஃபேஸாருக்கு ரெண்டு ரெக்டாங்குலர் காம்பனண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஜே பி அப்படின்னு போடுறீங்க இதில் ஏ பி அப்படிங்கிறது சும்மா நம்பர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜே த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஜே ஃபைவ் அது மாதிரி ஏதோ நம்பர் ஸோ இந்த இடத்துல ஐக்கு பதிலாக இங்கே ஜே போடணும் ஏன்னா நம்ம ஃபேஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் சேமே உங்களுக்கு இங்கே இருக்க மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் வருது அந்த ஆங்கிள் வந்து இங்கே ஆங்கிள் தீட்டான்னு போடுறோம் இந்த இடத்துல இசட் பார்னு டினோட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல வி ஸ்டார்னு டினோட் போகணும் ஸோ இங் ரீட் பண்ணுற மெத்தட் வந்து சேம் தான் இங்கே இசட் கான்ஜுகேட்னு படிப்போம் இங்கே வி கான்ஜுகேட்னு படிப்போம் மீதி எல்லாம் அப்படியே தான் அப்ளை ஆகும் இங்கே இங்கே இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்கோ அது சேஞ்ச் ஆகிடும் இங்கே இமேஜினரி பார்ட்டு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்கோ அது சேஞ்ச் ஆகிடும் இங்கே போலார் ஃபார்மில் பார்க்கும்போது ஆங்கிளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் சரி இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போது நம்மக்கிட்ட ஒரு வோல்டேஜ் ஃபேஸார் இருக்குது ஒரு கரண்ட் ஃபேஸார் இருக்குது இந்த வோல்டேஜ் ஃபேஸாருடைய சைன் வேவ் எப்படி இருக்கும் இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபேஸார் ஜீரோ ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குது ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கிறதுனால சைன் வேவ் ஆரிஜின்லேருந்து இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி இருக்கும் இதுதான் வோல்டேஜோடைய சைன் வேவ் அதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கு ஒரு சைன் வேவ் இருக்கும் அந்த சைன் வே எப்படி இருக்கும் இது எவ்வளோ ஆங்கிள் பின் தங்கி இருக்கோ லேகிங்கில் இருக்கோ அதனால் அவ்வளோ ஆங்கிள் பின் தங்கி ஒரு கரண்ட் கரண்ட்டோடைய சைன் வே வந்து அங்கே இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் தான் ஃபைவ் இப்போது ஏதோ ஒரு ஏசி சர்க்கியூட்டில் பவர் அப்படின்னு நீங்கள் பேசுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ரியல் பவராக இருக்கலாம் இல்லை ரியாக்டிவ் பவராக இருக்கலாம் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் பவராக இருக்கலாம் இந்த மூணில் எந்த பவர் அப்படின்னு நீங்கள் ஒர
ஒரு வி இருக்குது ஒரு ஐ இருக்குது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் வேணும் சரி ஓகே இப்போது நம்ம வோல்டேஜ் ஃபேஸால் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்திருக்கோம் ஜீரோ டிகிரியில் எடுத்திருக்கோம் இப்போ வோல்டேஜ் ஃபேஸில் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த வேவ் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அழகாக அதுக்கு ஏதோ சம ஆங்கிள் லேகிங்கில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஆங்கிள் லேகிங்கில் ஐ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஐ இப்படி இருக்குது நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ இந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எவ்வளோ ரியல் பவர் இருக்குது பி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு உங்களை யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ காஸ்பெயின்னு சொல்லுங்கள் நான் சொன்னேன்னா வி ரிலேட் ஆகிருக்கு ஐ ரிலேட் ஆகிருக்கு ஆங்கிள் ரிலேட் ஆகிருக்கு இது மூணுமே ரிலேட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் சர்க்கியூட்டில் இது ஓகே சிம் த்ரீ ஃபேஸுக்கு பண்ணணும்னா நீங்கள் மல்டிப்ளைட் பை ரூ த்ரீ பண்ணிக்கணும் எல்லாமே லைன் ஓல்டேஜஸ் இருக்கும் ஓகே இது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை எப்போ பிரச்சனை இல்லை ஓல்டேஜ் ஃபேஸாக ரெஃபரன்ஸாக எடுத்தோம்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை இல்லை நான் ஒரு பெரிய பவர் சிஸ்டம் அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பெரிய பவர் சிஸ்டம் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இடத்துல வோல்டேஜ் வேறு வேறு இருக்கும் வோல்டேஜுக்கு உண்டான ஆங்கிள் வேறு வேறு இருக்கும் கரண்ட் வேறு வேறு இருக்கும் கரண்ட்டுக்கு உண்டான ஆங்கிள் வேறு வேறு இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ரெஃபரன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அதாவது ரெஃபரன்ஸ்னால் இந்த இடத்துல என்ன நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஃபேஸ் வேறுலேயே பார்த்துருக்கோம் ரெஃபரன்ஸுங்கிறது இது தான் ரெஃபரன்ஸ் சைன் வேவ் இந்த சைன் வேவ் தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எனக்கு இப்போ நான் எடுக்கிற இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் ஜீரோவில் இல்லாமல் ரெஃபரன்ஸ்லேயே இல்லாமல் வோல்டேஜ் வந்து இப்படி இருக்குது கரண்ட்டு இப்படி இருக்குது ஓகேவா இப்போது இந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் லீடிங்கில் இருக்கா வோல்டேஜ் லீடிங்கில் இருக்குன்னா வோல்டேஜோட வே ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜோட வே ஃபார்ம் லீடிங்கில் இருக்கும் லீடிங்கில் இருக்குது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெஃபரன்ஸ் கரண்ட்டோட வே ஃபார்ம் லேகிங்கில் இருக்குது லேகிங்கில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் லேகிங்கில் இருக்கு சரி இப்போது இந்த ஆங்கிளில் நம்ம சும்மா தீட்டா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆங்கிளில் தீட்டா டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே தான் எங்கேயும் வோல்டேஜ் இன்வால்வ் ஆகணும் கரண்ட் இன்வால்வ் ஆகணும் ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ஆங்கிள் இன்வால்வ் ஆகணும் இந்த இடத்துல ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ இந்த ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ தான் ஆக்சுவலாக வரணும் ஆனால் ஆனால் நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு வி ஆங்கிள் ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் ஏன் ரெஃபரன்ஸுக்கு லீடிங்கில் இருக்குது ஸோ வி ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் மல்டிப்ளைட் பை ஐ ஆங்கிள் ஐ ஆங்கிள் தீட்டா டூ எழுதக்கூடாது மைனஸ் தீட்டா டூ எழுதணும் ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது கரண்ட் லேகிங்கில் இருக்குல்ல ஸோ மைனஸ் தீட்டா டூ எழுதணும் அப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் விஐ ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூன்னு வந்துடும் இப்போ தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ வரக்கூடாது நமக்கு ஆக்சுவலாக என்ன வரணும் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ வரணும் ஏன்னா தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூங்கிறது இங்கே மீனிங்லெஸ் வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ பட் ஆனால் நம்ம இங்கே வர்றது தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ வருது அப்போ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கு தான் இந்த கான்ஜிகேட் மெத்தட் இப்போ இந்த கான்ஜிகேட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது வோல்டேஜ் வெக்டர் இருக்குது வோல்டேஜ் ஃபேஸர் இருக்குது கரண்ட் ஃபேஸர் இருக்குது ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் இங்கே ஆங்கிள் தீட்டா டூ இப்போ ஆங்கிள்ஸும் இருக்குது இப்போது நமக்கு எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐ போட்டால் என்ன ஆகுன்றதை நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த கேஸில் பாருங்கள் சப்போஸ் நான் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு விஐ கான்ஜிகேட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது வி ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் வந்துடும் இன்ட்டு ஐ ஆங்கிள் மைனஸ் தீட்டா டூ த ஹோல் கான்ஜிகேட் ஆகிடும் த ஹோல் கான்ஜிகேட் ஆச்சுனா என்ன ஆகும் சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ வி ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் மல்டிப்ளைட் பை ஐ ஆங்கிள் மைனஸ் தீட்டா டூ இருக்கிறது தீட்டா டூ ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் விஐ ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணலாமா தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் பவருடைய ஃபார்முலா என்ன ஆகிடுது மேக்னிடியூட் ஆஃப் வோல்டேஜ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் கரண்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வோல்டேஜும் கரண்ட்டுக்கும் நடுப்பட்ட ஆங்கிள் என்னவோ அந்த ஆங்கிள் வரணும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ வந்துடுது இந்த காரணத்துக்காக தான் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு விஐ ஸ்டார்
இந்த ரெஃபரன்ஸை பொறுத்து தான் நீங்கள் இப்படியும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் அது எல்லாமே நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எங்கே எடுக்கிறீங்க கரண்ட்டு பொசிஷன் எப்படி இருக்குது ஓல்டு கட்டு பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பொறுத்து இப்போ ஜென்ரலாக வந்து இந்த நோட்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த நோட்டேஷன் தான் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு விஐ ஸ்டார் விஐ ஸ்டார் அப்படிங்கிறது பி ப்ளஸ் ஜேகே அப்படின்றாங்க அதாவது எஸ் ஆங்கிள் ஃபைவ் 